다채로운 성능과 매력적인 음악성 합리적인 가격까지 대논해서 각 잡고 만들었다 단언할 수 있습니다 네. <목소리> 안녕하세요 에비프라자 락큰놀입니다 저는 황세장입니다 네. 합리적 가성비를 네. 자랑하는 어, 입문자에게 아주 좋은 파트너 그렇죠. 브랜드죠 바로 대논 네. 아, 대논에서 이번에 새롭게 네트워크 네. 플레이어를 출시했습니다. 바로 DMP-2000N이 네. 네. 대논에서 각 잡고 만들었다. 단언할 수 있습니다. 네. 아, 왜 제가 대논에서 각 잡고 만들었다고 이렇게 서두부터 네. 단언하는지 한번 차근차근 살펴보시죠. 자, 색상은 블랙, 실버, 그라파이트가 있는데 네. 어, 영상에서 보시는 색상은 그라파이트 색상입니다. 그 대전의 110주년 네. 어, 모델들도 있죠. 네. 어, 아주 유사한 색상입니다. 들으면서 깜짝 놀랐고 어, 왜 이렇게 무겁지? 어, 꺼내서 색감 보면서 너무 마음에 들었습니다. 일단 그라파이트 색상이고요. 음, 전체적인 디자인은 대논의 패밀리 디자인이죠. 네. 네, 거의 뭐 CDP나 앰프랑도 잘 어울리는 디자인입니다. 전면 보시면 전면 상단에 전원 버튼 네. 있고요. 하단에 USB-A 입력 단자, 네. 그리고 헤드폰 출력 단자가 있고 볼륨 노브, 그 다음에 LCD 창, 네. 그 다음에 이제 뭐 소스 선택할 수 있는 그런 란이 있죠. 전면에 볼륨 조절할 수 있는 노브가 있다는 것은 네. 이 제품의 특징, 또 다른 특징을 좀 보여주는 거죠. 네트워크 플레이어라는 기본 베이스에 뒷면 출력을 보면 고정과 가변이 있습니다. 네. 가변 출력을 이용해서 뭐 액티브 스피커를 직결할 수도 있고 그쵸. 네. 파워앰프 연결해서 프리앰프 기능도 할수 있고 네. 어 그리고 USB-B 입력단자 d a c 내장하고 있어서 어, p c 파이용으로도 쓰는 데도 아주 좋을 것 같고 이런 부분들이 DMP 2000 n 를좀더 특별하게 네. 하는 기능이 아닐까 싶습니다 예 후면을 살펴보겠습니다 어, 블루투스와 와이파이를 위한 양쪽 안테나 사이로 HDMI ARC 입력단자 한 개와 그리고 램포트 한 개가 위치하고 있습니다 그 옆으로 디지털 출력으로 옵티컬 하나, 코엑셜 하나가 있으며 디지털 입력으로는 옵티컬 두 개, 코엑셜 하나, USB B 타입 하나가 있습니다. USB B 포트는 최대 11.2 MHz DSD 그리고 384 kHz 32비트 PCM을 지원하여 PC나 노트북을 이용해서 고해상도 오디오 청취가 가능합니다. 아날로그 출력으로는 고정 가변으로 RCA 출력 단자 한 개씩 지원하고 있습니다. 크기로는 433, 107, 그리고 374, 그리고 무게는 9.7kg입니다. 네, 제품의 특징 한번 살펴보겠습니다. 네트워크 플레이어이지만 그 전에도 DAC를 내장하고 있죠. 네. 큰 특징 두 개. 쿼드 DAC와 네. 울트라 32 프로세싱. 네. 쿼드 DAC라는 건 이제 DAC가 4개가 있다는 거죠. 네. 사실 이 부분에서 좀 많이 좀 놀랐어요. 음. 뭐 ES9018 K2M DAC가 보통 DAC 이 정도 가격대에서는 채널당 하나? 하나. 네, 네. 하나. 전체로 한두개 정도. 그치. 그 정도만 이렇게 보편적이라고 보는데, 채널당 두 개, 네. 총네 개가 있는 거죠. 네. 어, 네 개가 있다는 것은 그만큼 뭐 해상력이나 정보량을 소화하는 데서 좀더 월등할 네. 수밖에 없습니다. 채널당 두 개씩 총네 개의 DAC를 착지하고 있고, 음. 어, 울트라 AL32 프로세싱이 네. 적용됐는데, 재료가 아무리 좋으면 뭐합니까? <웃음> 어, 그만큼 요리를 잘 해야겠죠. 그렇죠, 예. 어, 울트라 AL30 프로세싱 같은 경우는 대놈의 독자적인 어, 프로세싱 기술입니다. 네. 아, 전자음을 어떻게 좀더 원음에 가깝게 해석하는 방식이라고 이해하시면 편하실 텐데요. 어, 이것이 단숨에 토, 오늘 툭 튀어나온 건 아니죠. 네. 제가 기억하기로는 90년대, 뭐 90년 중반부터 AL20부터 뭐 이렇게 시작된 네. 걸로 저는 기억을 하고 있는데, 어쨌든 지금 AL32, 앞에 뭐가 붙었습니까? 울트라가 울트라. 붙었죠. 울트라 AL32 프로세싱 기술력을 통해서, 어, 쿼드 DAC, 4개의 DAC 칩을 가지고 좀더 좋은 음. 어, 소리를 만들어낸다는 것이 되는 DMP2000NE의 커다란 특징 두 가지입니다. 네. DMP2000NE는 대논에서 처음으로 출시하는 프리미엄 네트워크 플레이어입니다. 대논 및 마란체 히오스 스트리밍 플랫폼 기반으로 블루투스, 에어플레이2, 그리고 히오스 앱을 통한 스포티파이, 타이달, 인터넷 라디오 등 다양한 스트리밍 서비스를 이용할 수 있습니다. 후면에 위치한 HDMI ARC는 TV와 연결해 리모컨 하나로 사운드를 제어할 수 있고 여러 오디오 소스를 위한 세개의 디지털 입력도 있어 연결의 다양성을 고려한 것을 엿볼 수 있습니다. 그럼 저희가 준비한 대논 DMP 2000N의 시연 영상 보시겠습니다. 
소감 어, 뭐 마무리 네. 하죠. 네. 블리도가 높은 해상력은 탁 트이는 쾌감을 보여주었습니다. 
맑고 투명한 사운드 퀄리티와 타격감으로 밀어붙여주는 음악성은 상쾌함을 넘어 청량감을 선사하는 소스기구나 느낄 수 있는 청음 시간이었습니다 요즘 네트워크 플레이어 즉 소스기기의 가격대가 너무 극단적으로 인문과 고가로 나눠지고 있는 추세라고 생각되는데요 그 사이를 잘 메워주는 제품이 될 거라고 생각됩니다 가장 주목해야 되는 부분은 어, 메이드 인 재팬이라는 점 기술력과 음악성을 갖춘 대논 제품이라는 점입니다 가격 대비 성능 좋은 제품과 그리고 다양성과 음악성을 모두 갖춘 제품을 찾고 계신다면 어, DMP 2000 NE를 추천드립니다 저는 그냥 깜짝 놀랐습니다 음. 아, 정보량 해상력 등이 확연히 티가 납니다 음. 이전에 대논 사실 네트워크 플레이가 좀 특별한 게 없었죠 네. 어, 마란쥬도 마찬가지입니다 뭐 네. 단독 네트워크 플레이어로서는 음, 제가 알기로는 처음 네. 뭐 이전에 한 모델이 있긴 했지만 네. 뭐 제대로 되는 건 처음이라고 하는데 하여튼 어쨌든 확연히 티가 납니다 쿼드 DAC 네. 어, 쿼드 DAC와 울트라 AL30 프로세싱이 만나서 만들어낸 사운드는 이전에 우리가 알고 있던 대논 사운드하고는 조금 다른 느낌이었어요. 음. 그래서 아, DAC의 성능이 참 좋구나. 디지털 DAC 단독 DAC만으로 좀 느낌이 좋다라는 생각이 들었습니다. 앞서 제가 말씀드렸듯이 어, 색감이나 마감이 마치 DCD A110 네. 어, 어, 110주년 기념 모델 같다는 말씀을 드렸는데 그 내용을 그대로 담아서 어, 드러낸 대논의 레퍼런스급 네트워크 플레이어라고 생각됩니다. 사실 가격대도 그렇고 에이? 하는 뭐 조금 무시했던 것도 사실입니다. 하지만 들어보고 어, 들어보고 써보면서 아 진짜 대논에서 각 잡고 만들었다. 아, 이 정도 가격대에 이 정도 성능을 내주는 네트워크 플레이어가 있나? 우리나라에? 아, 제가 아무리 생각해봐도 찾을 수가 없습니다. 찾을 수가 없습니다. 대논이 입문자에게 어떤 축복 같은 네. 브랜드죠. 축복 같은 브랜드라면 아, 이번에 DMP 2000A는 단비 같은 제품이 아닐까 싶습니다. 아, 강력하게 추천드리고요. 단언컨대 올 하반기 아, 저희가 연말마다 하는 어, 베스트바이에서 네트워크 플레이어 부분에서 당당히 아, 좋은 순위를 차지할 것이라고 생각됩니다. 다채로운 성능과 매력적인 음악성 거기에 정말 상당히 합리적인 가격까지 어, 디자인도 그 가격대라고 보기 어렵죠. 그렇습니다. 네. 네. 어, 정말 이 입문을 좀 넘어서는 중급 정말 DAC 성능이 좋은 네트워크 플레이어를 찾으신다면 어, 강력히 추천드립니다. 네. 저희 매장에 전시되어 있으니까요. 언제든지 궁금하신 분은 방문하셔서 청음하시고 네. 상담하시고 구입 가능합니다. 네, 대논의 새로운 네트워크 플레이어 DMP 2000 애니에 대한 소개 영상은 이것으로 마치고요. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정 부탁드립니다. 감사합니다. 감사합니다.